ఆర్టికల్స్ ఈరోజు మనం ఈ టాపిక్ చూద్దాం ఆర్టికల్స్ చాలా చిన్న వర్డ్స్ అండ్ ద కానీ వీటి యూసేజ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే when you use you get some meaning when you don't use you get some other meaning ila kuda jarugutundi for example chudandi little it's a right usage all little anedi kuda right usage little anedi right usage all little anedi kuda right usage mari little ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామో ఆ లిటిల్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామో అది తెలుసనుకోండి వి స్పీక్ గుడ్ ఇంగ్లీష్ రైట్ ఇంగ్లీష్ ఎనీ హౌ ఎగ్జామినేషన్లో ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటిపైన కూడా అంటే చూడ్డానికి చిన్నవి కానీ ఒక మార్క్ తీసుకొస్తాయి యూనో ఫ్రెండ్స్ వై మెనీ స్టూడెంట్స్ మిస్ ద మార్క్స్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటిని వాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేయటం వల్లే కానీ ఇవి చిన్నవి కాదు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినవి ఇప్పుడు చూద్దాం లిటిల్ అనేది మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే మనం ఎప్పుడైనా ఒక నెగిటివ్ విషయాన్ని కన్వే చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ లిటిల్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే పాజిటివ్ ఐడియాని కన్వే చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మా ఇంటి నుండి రైల్వే స్టేషన్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది మా ఇంటి నుండి రైల్వే స్టేషన్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ దూరం now 6 hours 10 minutes or 10 minutes past 6 evening nenu vellavalsina train depart avutundi okay for example nenu oka train book cheskunnanu oka na seat oka train lo book cheskunnanu adi evening 6 10 ki start avutundi ఆరు గంటల పది నిమిషాలు టెన్ మినిట్స్ పాస్ సిక్స్కి బయలుదేరుతుంది ఓకే ఇంట్లో హడావిడిగా ఈ పనిలో ఆ పనిలో జస్ట్ ఇలా ఇలా అలా అలా టైం కాస్త గడిచిపోయింది అసలు టైం అంక చూడలేదు బట్ ఐ సడన్లీ లుక్ డెట్ ద వాచ్ ఇట్ వాస్ సిక్స్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ పది నిమిషాల్లో ట్రైన్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరుతుంది ఓకే అప్పుడు చెప్పాను కదండి సిక్స్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది కంగారు కంగారు అయ్యో టెన్ మినిట్స్లో నేను ఎలా వెళ్తాను ఎలా వెళ్తాను ఎలా వెళ్తానని అప్పుడు నేను ఏమంటాను ఐ హ్యావ్ లిటిల్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ లిటిల్ టైమ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ టైం లేదు నా దగ్గర ఇక అంతే కదండి ఇప్పుడు టెన్ మినిట్స్లో సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఎలా వెళ్తాను చెప్పండి ఈవెన్ నేను కారులో వెళ్ళినా నా సొంత కారులో వెళ్ళినా ఓకే బయటికి వెళ్ళి కార్ కోసం వెయిట్ చేసి లేదా క్యాబ్ బుక్ చేసేసి అవన్నీ కాకుండా నా సొంత కార్లో వెళ్ళినా కూడా మా డ్రైవర్ చాలా ఫాస్ట్గా డ్రైవ్ చేస్తాడు అయినా కూడా టెన్ మినిట్స్లో సిక్స్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళటం వీలవుతుందా అది రైల్వే స్టేషన్కి మళ్ళీ అది ఏ రైల్వే అది ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉందో అక్కడికి వెళ్ళాలి ఆ తర్వాత నేను ఏ కోర్సులో బుక్ చేసుకున్నాను అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ టు నావ్ గెట్ can i get time now can i get into the bo- get into the train now can i board the train now nenu ipudu train lo ekkagalana na kavalsina train lo nenu vellavalsina train lo kudaradu 10 nimishal time undandi 10 nimishal time undandi kani 10 nimishal time nak saripodi because 6 kilometers dooranna unnan nenu appude em antano i have little time to board the train i have little time to board to board the train i have little time to board the train so my intlo vallu annaru sometimes train late ga ostundi kada why don't you uh, make a call and enquire sare aasthaga malli nenu phone chesanu endi train correct time lo ne unda ani vallu em annaru already tracks meeda undandi 10 minutes past 6 ki bail derutundi ani annadu ik i don't have any option to stay back leda next train ki book cheskoni velatame kabatti eppudu avuthe nenu negative 
ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తాను ఐడియాని నెగిటివ్గా కన్వే చేస్తాను అప్పుడు నేను యూజ్ చేయాల్సిన వర్డ్ లిటిల్ టైం లేదా అంటే ఉంది పది నిమిషాలు టైం ఉంది ట్రైన్ డిపార్ట్ అవ్వడానికి పది నిమిషాలు టైం ఉంది కానీ ఆ పది నిమిషాలు ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎన్ఆఫ్ ఆ పది నిమిషాల సమయం అసలు సరిపోదు నాకు అంటే నేను ట్రైన్ అసలు బోర్డు చేయలేను అలాంటప్పుడు ఏమంటాను ఐ హ్యావ్ లిటిల్ టైమ్ టు బోర్డ్ ద ట్రైన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ నో టైమ్ అంటే నెగిటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట అంటే అక్కడ క్లియర్గా ఏం తెలుస్తుంది అంటే నేను ట్రైన్ని మిస్ అయిపోయాను అని ఓకే అది ఆ లిటిల్ అన్నాం అనుకోండి ఆ లిటిల్ అన్నాం అనుకోండి ఇది ఒక పాజిటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోటిఫికేషన్ హ్యాస్ రిలీజ్డ్ ఓకే ఒక ఫోర్ మంత్స్ ముందు రిలీజ్ అయింది అనుకుందాం నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ప్రిపరేషన్ విఎంఆర్ లాజిక్స్లో జాయిన్ అయ్యాను ఓకే సో ఈ ఫోర్ మంత్స్ ప్రిపరేషన్ జనరల్గా తక్కువ టైమే ఓకే టు యునో గెట్ క్వాలిఫైడ్ అండ్ యునో గెట్ రిక్రూటెడ్ కానీ చాలా రిగ్యులర్స్గా నేను హార్డ్ వర్క్ చేశాను అనుకోండి దేర్ ఈజ్ అ పాసిబిలిటీ కదా ఓకే అందులో నేను ఎందులో జాయిన్ అయ్యాను విఎంఆర్ లాజిక్స్లో జాయిన్ అయ్యాను సో నాకు ఒకసారి క్లాస్ వింటే క్లియర్గా నా కాన్సెప్ట్స్ అన్ని అర్థమైపోతాయి డైరెక్ట్గా నేను క్వశ్చన్ చేసేంత శక్తి నాలో వచ్చేస్తుంది సో అప్పుడు ఏమంటాను నేను ఐ కెన్ ట్రై బికాస్ ఐ హ్యావ్ అ లిటిల్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ a little time a little time chala time undani cheppatledu nenu kani ee unna samayanni nenu sariga upayoginchukunte saripothundi nenu exam qualify kagalnu recruit kagalanu anna namaka undi naaku andike nem antanu naal naal time undi kadandi andike nem antanu nenu i have a little time i have a little time so to say our friends so ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తే ఏం మీనింగ్ వచ్చింది ఆర్టికల్ లేకుండా యూజ్ చేస్తే ఏం మీనింగ్ వచ్చిందో కాబట్టి డోంట్ ఇగ్నోర్ ఆర్టికల్స్ డోంట్ ఇగ్నోర్ ఆర్టికల్స్ ఓకేనా అలాగే ఇంకొకటి చూడండి జనరల్గా మనము ఆర్టికల్స్ని ఒక వర్డ్కి ముందు పెడతాం ఏ వర్డ్స్ అంటే నౌన్స్ అండ్ అడ్జెక్టివ్ అబ్జెక్టివ్స్కి ముందు పెడతాం కానీ ఒక వర్డ్ ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాఫ్ ఈ వర్డ్ ఉందనుకోండి ఈ వర్డ్కి ముందు రాదు ఆర్టికల్ ఈ వర్డ్కి ముందు రాదు ఆర్టికల్ ఈ వర్డ్ తరువాత వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాఫ్ అండ్ ఆర్ హాఫ్ అండ్ ఆర్ అంతేనాలు కానీ ఏ హాఫ్ ఆర్ అనకూడదు అలాగే హాఫ్ a liter half a liter ila anal kani ye half liter ana kodutu so ivanni kuda you people have to remember cheptanu chaala detailed ga we'll discuss articles ertamenda so mundhe idi chinna ga chinna chinna points athe meer mind lo pettukondi enduku manaku articles anedi avasaram alage chudandi friends chaala mandi ila rastaru an university ani and university ani this is wrong mere appudu an university anukodu a university anali a university anali enduku nechukuda alage chaala mandi a mla antaru a mla antaru it's wrong em anali an mla anali and mla anali to men kadandi so always remember this point and ekkada manaku a raavali ekkada manaku and raavali manamu nechukunnaru chudandi meer already articles paina you have a great idea ఆర్టికల్స్ ఏంటి వాటిని ఎక్కడ వాడతారు అనే దాని మీద మీకు ఆల్రెడీ ఒక మంచి ఐడియా ఉంది అయినప్పటికీ ఈ కన్ఫ్యూజన్స్ ఏంటి మరి మీకు మంచి ఐడియా ఉన్నప్పటికీ మరి ఇక్కడ ఆన్ యూనివర్సిటీ ఎందుకు తప్పయింది ఆ యూనివర్సిటీ ఎందుకు రైట్ అయింది ఆ ఎమ్మెల్యే ఎందుకు తప్పయింది ఆన్ ఎమ్మెల్యే ఎందుకు రైట్ అయిందో ఇంకా మీరు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు కదా అవునా కాదా అంచేతే 
మనం ఈ ఆర్టికల్స్ అనే టాపిక్లో ఇవన్నింటిని కూడా కూలంకషంగా అంటాం కదండి అంటే ఇన్ డీటెయిల్ అనమాట ఇన్ డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అసలు ఆర్టికల్స్ ఏవి ఎన్ని ఉన్నాయి వాటిని ఎలా వాడతాము ఎక్కడెక్కడ వాడతాము రూల్స్ ఏంటి వాటికి సరిపడా ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా క్లియర్గా నేర్చుకున్నాక ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేసేద్దాం ఓకేనా సో నా ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ లుక్ యాట్ ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్స్ మేజర్లీ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఇన్డెఫినెట్ అండ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ సో ఆర్టికల్స్ని మనము మేజర్గా ఇన్డెఫినెట్ అండ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అని డివైడ్ చేస్తాము ఈ ఇన్డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్లో ఈ రెండింటిని వాడతాము అ అండ్ అండ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్లో ఒకటే ఉంటుంది ద దీన్ని మనం ది అని కూడా వాడచ్చు అంటే సమ్టైమ్స్ ద అంటాము సమ్టైమ్స్ ది అంటాము ఎప్పుడు ద అనాలి ఎప్పుడు ది అనాలి విల్ డిస్కస్ వెన్ వి డిస్కస్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ సో ప్రస్తుతానికి మనము లెటెస్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఇన్ డెఫినెట్ అండ్ డెఫినెట్ ఇన్డెఫినెట్ లో అ అండ్ డెఫినెట్ లో ద మళ్ళీ ఈ ఇన్డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ లో రెండు కనబడుతున్నాయి కదా అ అ ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఏ అని ప్రొనౌన్స్ చేయకండి ప్లీజ్ మనము నేర్చుకున్నాం ఏబిసిడి అని నేర్చుకున్నాము ఇది డెఫినెట్ గా ఏ అనే మనం పలుకుతాము బట్ ప్లీజ్ డోంట్ ప్రొనౌన్స్ ఇట్ హాస్ ఏ అ అని ప్రొనౌన్స్ చేయండి అ అని ప్రొనౌన్స్ చేయండి సో అ అన్ అ అన్ మళ్ళీ అ అన్ ని ఎక్కడ వాడతాం ఇక్కడ ఇచ్చాము కాన్జునెంట్ సౌండ్స్ దగ్గర అ వాడతాము వర్బల్ సౌండ్స్ దగ్గర అన్ వాడతాం నా చాలామంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూషన్ ఏమయ్యారంటే ఏ ఈ ఓయు ఇవి వర్బల్స్ అన్డౌటెడ్లీ అన్డౌటెడ్లీ ఇవి వర్బల్స్ ఇవి కానీ మిగతా ట్వంటీ వన్ లెటర్స్ ఆర్ కాన్సోనెంట్స్ కరెక్టే కానీ ఇక్కడ నేను వర్బల్స్ అనలేదండి వర్బల్ సౌండ్స్ అంటున్నాను వర్బల్ సౌండ్స్ అంటున్నాను కాన్సనెంట్ అనలే అనట్లేదండి నేను కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అంటున్నాను సో గుర్తుంచుకోండి ఈ వర్బల్స్ అన్నీ కూడా మీకు వర్బల్ సౌండ్స్ ఇవ్వక్కర్లేదు కొన్ని కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ కూడా ఇస్తాయి అలాగే ఆ మిగిలిన ట్వంటీ వన్ ఆల్ఫాబెట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ట్వంటీ వన్ ఈ లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాన్సనెంట్స్ అలాగే బిసిడి ఎఫ్ జిహెచ్ జెకెఎల్ఎంఎన్ పిక్యూఆర్ఎస్టి విడబ్ల్యూఎక్స్ వైజెడ్ ఓకే వర్బల్స్ మిస్ చేసే చెప్పాను కావాలంటే మళ్ళీ వినొచ్చు మీరు ఇవన్నీ కూడా కాన్సనెంట్స్ కానీ ఇందులో కొన్ని కాన్సనెంట్స్ వర్బల్ సౌండ్స్ కూడా ఇస్తాయి కాబట్టి ఒకవేళ మీరు ఫనటిక్స్ కనుక నేర్చుకుని ఉంటే మీ మీ కరికులంలో ఫనటిక్స్ కనుక ఉండి ఉంటే మీ సిలబస్లో మీకు స్పీచ్ సౌండ్స్ అని నేర్చుకున్నారు దెర్ ఆర్ ఫార్టీ ఫోర్ స్పీచ్ సౌండ్స్ ట్వంటీ ఆర్ వర్బల్ సౌండ్స్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ మరి చెప్పండి ఇంగ్లీష్లో ఉన్నవి ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్సే ఐ మీన్ ఆల్ఫాబెట్ బై ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్లో మరి మీకు ఫార్టీ ఫోర్ సౌండ్స్ ఎలా వచ్చాయి దట్స్ వాట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దే ఆర్ స్పీచ్ సౌండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోండి వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సౌండ్స్ వి ఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ జస్ట్ వర్బల్స్ ఆర్ కాన్సనెంట్స్ మరి సౌండ్స్ ఏంటండి అంటారు ఎస్ మీరు ఒక పదాన్ని పలికినప్పుడు ఒక సౌండ్ వినబడుతుంది కదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపిపిఎల్ఈ ఎలా పలుకుతారు యాపిల్ 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 మీరు యాపిల్ అంటారా ఎప్పుడైనా ఏపిపిఎల్ఈని యాపిల్ యాపిల్ అంటారా ఫనీగా ఉంది కదా సామ్ కరెక్ట్ అన్నాము సో ఏపిపిఎల్ఈ హౌ డి ప్రొనౌన్స్ ఇట్ యాపిల్ యాపిల్ అవునా నా లుక్ ఎట్ అన్నదో వో ఏకే వోక్ 
oak o w l owl owl right children dear friends e g g egg e n g i n e e r engineer engineer mari ikkada chudandi ikkada ee word vo tho start avutundi ikkada word vo tho start avutundi but did you get the same sound ikkada meer vo antunnaru vo vo antunnaru ikkada meer owl owl antunnaru ikkada e egg egg antunnaru ikkada e engineer engineer antunnaru avuna so ikkada only letters ikkada chudandi vo vo ikkada e e kani sounds maraya kada so veeti ne manam em antunnam sounds antunnam now friends ee vowel sounds entante from a to au ఆ నుండి ఔ వరకు వచ్చే సౌండ్స్ని మనము వర్వల్ సౌండ్స్ అంటాం మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఓ నుండి ఔ వరకు వచ్చే సౌండ్స్ని వర్వల్ సౌండ్స్ అంటాం ఆ వర్వల్ సౌండ్స్ వేటికైతే ఉంటుందో వాటి ముందు మనము ఆర్టికల్ యాన్ యాన్ తీసుకోవాలి కాబట్టి అన్ యాపిల్ అన్ ఓక్ అన్ ఆల్ అన్ ఎగ్ an engineer ila palukutunna okay aithe ippu chudandi m l a okka sari dani script telugu lo petti chuddam andi ela rastam m l a m l a itla ga rastam kada సో అది ఏ ఎందులో వచ్చింది ఆ నుండి అవు మధ్యలో ఉన్న సౌండ్స్లోనే వచ్చింది కదా ఎం 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 కాబట్టి ఇక్కడ మనము యాన్ ఎమ్మెల్యే అంటున్నాం యాన్ ఎమ్మెల్యే అంటున్నాం బికాస్ అక్కడ ఎం అనేది మీరు కాన్జనెంట్ లెటర్గా చూడకండి సౌండ్ని సౌండ్ని గమనించండి అబ్జర్వ్ ద సౌండ్ అబ్జర్వ్ ద సౌండ్ సౌండ్ ఏంటి వర్వల్ సౌండ్ ఎమ్ఎల్ఏ యాన్ ఎమ్ఎల్ఏ అలాగే ఎంపీ కూడా చూడండి ఎంపి ఎలా రాస్తారండి ఎంపి ఎంపి కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఎలా తీసుకోవాలి యాన్ యాన్ ఎంపి so friends that is what you people have to understand sound enti akkada meeru kevalam letter ni kaadu choodavalsindi enti meeru choodavalsindi ante sound ni choodali sound ni choodali kabatti sound ganaka vowel sound avute akkada meeru an pettandi an pettandi so vowel sounds prathame kadandi vowel sounds ento artham en kadandi so vowel sound ki an pedtam అది కాన్జనెంట్ సౌండ్ సో నా ఫ్రెండ్స్ కాన్జనెంట్ సౌండ్స్ కాన్జనెంట్ సౌండ్స్ ఏంటంటే క టు ర క టు ర ఇవి కాన్జనెంట్ సౌండ్స్ కాన్జనెంట్ సౌండ్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సౌండ్స్ కాన్జనెంట్ సౌండ్స్ క నుండి ర వరకు సో మనకు ఈ బిసిడి ఎఫ్ జిహెచ్ జేకేఎల్ఎంఎన్ పిక్యూఆర్ఎస్టి విడబ్ల్యూ ఎక్స్ వై జెడ్ ఏవైతే ట్వంటీ వన్ కాన్జనెంట్స్ ఉన్నాయో ఈ ట్వంటీ వన్ కాన్జనెంట్స్లో కొన్ని వావెల్ సౌండ్స్ కూడా ఇస్తాయని మనకు ఎమ్మెల్యే ఎంపీ దగ్గర చూసాం కాన్జనెంట్స్ చాలా వరకు కాన్జనెంట్ సౌండ్సే ఇస్తాయి కానీ కొన్ని 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 మీకు డెఫినెట్గా వావెల్ సౌండ్స్ ఇస్తాయి అందుకే చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి హెచ్ఓఎంఈ ఎలా రాస్తాం మనం చూడండి హోమ్ హోమ్ 
ఈ హా అనేది ఎక్కడ వచ్చింది కా నుండి రా మధ్యలో ఉండే లెటరే కదా హా కాబట్టి హోమ్ అప్పుడు మనం ఏం తీసుకుంటాం ఇక్కడ అ తీసుకుంటాం అహోమ్ అహోమ్ బికాస్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ స్టేక్ అ కాబట్టి అహోమ్ అని తీసుకుంటాం అదే సేమ్ హెచ్ చూడండి హెచ్ఓయుఆర్ మీరు ఎలా రాస్తారు ఆర్ యాక్చువల్గా మీరు మామూలుగా చెప్పడం అంటే ఇలా ఇలా చెప్తారు అవర్ అని కానీ పలికేటప్పుడు ఆర్ ఆర్ అని పలుకుతాం కానీ ఎప్పుడైనా మీరు హవర్ అని పలికారా హవర్ హవర్ అని పలికారా నో అవర్ అని ఉండొచ్చు అవర్ అని ఉండొచ్చు కానీ మీరు బాగా విని ఉంటారు ఆర్ అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఈ ఆర్ అనేది ఏంటన్నమాట వర్వల్ సౌండ్ ఆ వచ్చింది కదండి వర్వల్ సౌండ్ కాబట్టి యాన్ ఆర్ అంటాం మనం కాబట్టి యాన్ ఆర్ అంటాం సో ఫ్రెండ్స్ అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ లెటర్ కాన్జనెంట్ హెచ్ హెచ్ కాన్జనెంట్ 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 కానీ ఒక దాంట్లో కాన్జనెంట్ సౌండ్ వస్తుంది ఒక దాంట్లోనేమో వర్వల్ సౌండ్ వస్తుంది సో కాన్జనెంట్ సౌండ్కి మనం అ తీసుకున్నాము వర్వల్ సౌండ్కి మనము యాన్ తీసుకున్నాం క్లియర్ అయిపోయింది కదా సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ ఫ్రెండ్స్ దీని మీరు తెలుగు ఎట్ట రాస్తారండి చెప్పండి ఇలాగే కదా రాస్తారు యూనివర్సిటీ అవునా యూ రైట్ లైక్ దిస్ యూనివర్సిటీ ఎస్ ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఈ య అనే ఈ ఈ అక్షరము క నుండి రా మధ్యలో వచ్చేదే కదా అంటే హల్లులోనే వచ్చింది కదండి హల్లులు అంటాం కదా వీటిని హల్లులు అంటాం కదండి కాబట్టి ఈ కా టు రా వరకు వచ్చేది కాన్జనెంట్ సౌండ్లోనే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనము అ యూనివర్సిటీ అని రాస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనము అ యూనివర్సిటీ అని రాస్తున్నాం అర్థమైంది కదండి సో ఫ్రెండ్స్ లుక్ ఎట్ దస్ ఫస్ట్ పాయింట్ మీకు మైండ్లో రావాల్సింది ఏమిటి అంటే యాన్ అనేది వర్వల్ సౌండ్స్ ఇచ్చే వర్డ్స్కి వాడతాము అ అనేది కాన్జనెంట్ సౌండ్స్ ఇచ్చే పదాలకి వాడతాం అయితే సౌండ్స్ అంటున్నాం కాబట్టి నేను మీకు క్లియర్గా చెప్పాను అ టు అవ్ వర్వల్ సౌండ్స్ ఆ వర్వల్ సౌండ్స్ ఇచ్చే ఏ వర్డ్ అయినా సరే నౌన్ ఆర్ అబ్జెక్టివ్ దానికి మనము యాన్ వాడతాం కాన్జనెంట్ సౌండ్స్ క నుండి రా హల్లులు అంటాం కదా తెలుగులో కూడా క నుండి రా వరకు వచ్చే సౌండ్స్ ఇచ్చే నౌన్స్ ఆర్ అబ్జెక్టివ్స్కి మనము అ వాడతాం ఇప్పుడు క్లియర్ అయిపోయింది కదండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా లెట్స్ లుక్ అట్ ది అనదర్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎక్కడ వాడతాం ఆర్టికల్స్ ఆర్ యూస్డ్ బిఫోర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ వెన్ దే ఆర్ సింగ్యులర్ అండ్ ఆల్సో బిఫోర్ అడ్జెక్టివ్స్ అయితే ఇక్కడ ఒక్కసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో మీకు ఇక్కడ సౌండ్స్ వాడాం కదా కాన్జనెంట్ సౌండ్స్ వర్వల్ సౌండ్స్ సో సౌండ్స్కి మనము అ యాన్ తీసుకుంటామని చెప్పాము కానీ అసలు యాక్చువల్గా ఆర్టికల్ ఎక్కడ వాడుతున్నాము యాక్చువల్గా ఆర్టికల్ ఎక్కడ వాడుతున్నాము అంటే కౌంటబుల్ నౌన్స్కి వాడుతున్నాము అలాగే అడ్జెక్టివ్స్కి వాడుతున్నాం వాటి ముందు పెడతామన్నమాట సో కౌంటబుల్ అన్కౌంటబుల్ మనము చాలా క్లియర్గా నౌన్స్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఒకవేళ మీరు నౌన్స్ టాపిక్ని కాకుండా డైరెక్ట్గా ఆర్టికల్ టాపిక్నే మీరు తీసుకొని చూస్తూ ఉంటే కనుక మీరు మళ్ళీ ఒక్కసారి నౌన్స్ టాపిక్ని ఓపెన్ చేసి ముందు నౌన్స్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత కమ్ టు ఆర్టికల్స్ ఓకేనా సో కౌంటబుల్ నౌన్స్కి అందులో ఏంటవి సింగ్యులర్లో ఉన్నప్పుడే కౌంటబుల్స్ ఇన్ ద సింగ్యులర్ నంబర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఇన్ సింగ్యులర్ నంబర్ ఓకే బ్రాకెట్ దీనికి రావాలండి కొంచెం మా డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ గారు ఇక్కడ దీనికి ఇచ్చేసారు కౌంటబుల్ నౌన్స్ when they are in the singular number okay ante artham enti for example car car singular cars plural so article eppudu use cheyam antunadu singular noun ke use cheyandi antunadu plural ki kadu anamata plural ki kadu 
సో సింగ్యులర్ నౌన్కి మాత్రమే ఆర్టికల్ని వాడండి అంటున్నాడు కాబట్టి అ కార్ అన్నాం అన్ యాపిల్ అన్ యాపిల్ అన్ యాపిల్ సింగ్యులర్ అన్ అంబ్రలా అన్ అంబ్రలా సింగ్యులర్ అవునా అ హోమ్ సింగ్యులర్ అ చైర్ singular a girl singular a woman singular artham ayindi kadandi so ee singular ga unnappudu manamu vaartam adjectives telusu kada the one which qualifies the noun is called adjective for example a white car a white car ఇది అ కార్ ఓన్లీ నౌన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఆ కార్ ఎలా ఉంది దాని రంగు ఏంటి వైట్ సో వైట్ ఈస్ అడ్జెక్టివ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఆల్ కలర్స్ అండ్ నంబర్స్ కూడా అడ్జెక్టివ్స్ కిందే వస్తాయి కాబట్టి అ వైట్ కార్ ఓకే దెన్ అ రెడ్ యాపిల్ అ రెడ్ యాపిల్ ఇక్కడ చూడండి డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ మ్యామ్ ఇక్కడ అండ్ యాపిల్ రావాలి కదా ఇక్కడ అండ్ రాలేదు ఏంటి అని డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఎందుకు ఇక్కడ యాపిల్కి వెంటనే దాని ముందు తీసుకోవట్లేదు ఇక్కడ తీసుకున్నట్టు ఇక్కడ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నామో రెడ్ సో ఇప్పుడు ఈ ఈ రెడ్కి ముందు కదా మనం ఆర్టికల్ తీసుకుంటున్నాము సో దిస్ రెడ్ అనేది ర ర ర ఈజ్ అ కాన్సనెంట్ సౌండ్ కదా అందుకని మనం ఇక్కడ అ రెడ్ యాపిల్ అని తీసుకున్నాం అ రెడ్ యాపిల్ అర్థమైపోయింది కదా అలాగే ఇప్పుడు అ హోమ్ అనండి చైర్ అనండి గర్ల్ అనండి ఏదైనా అండి అ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ a beautiful girl a beautiful girl okay an intelligent woman an intelligent an intelligent woman an intelligent woman so ikkada a woman correct e kani ipudu and deni mundu vastundi intelligent e e intelligent adu entandi vowel sound kabatti an intelligent woman an intelligent woman artham ayindi kada so now friends let me also tell you a few more important points uh, in this uh, rule anamata ante article ni a an ekkada vartham ante clear ga artham ayindi ee rule prakaranga articles are used before countable nouns when they are singular artham ayindi and also before adjectives deento paatu let me give you a few more important concepts you follow me clearly in this discussion now friends articles uh, we use to denote number ante okati ani cheppe daggara manam one ani pettakunda a ani pettochu ledha an ani pettochu for example ikkada one girl general ga manam ila maatladam one girl అని జనరల్గా మాట్లాడటం అయితే ఈ వన్ ఈ నంబర్ చూడండి ఈ వన్ అనే నంబర్ ఆ మీనింగ్ వచ్చేలాగా మనము అ గర్ల్ అని రాస్తామన్నమాట సో ఆర్టికల్ మనకి ఎక్కడ ఏ మీనింగ్ ఇస్తుంది అంటే ఆర్టికల్ గేవ్స్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ వన్ ఎక్కడైతే ఒకటి అని చెప్పదలుచుకున్నామో వన్ బదులుగా మనము ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడతాం అ కానీ యాన్ కానీ సో అ అనేది కాన్సనెంట్ సౌండ్స్కి యాన్ అనేది వావల్ సౌండ్కి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ యాపిల్ అనము వన్ యాపిల్ అనము ఏమంటాము అన్ యాపిల్ అన్ యాపిల్ అన్ యాపిల్ ఇలా అంటాం నా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్ ఎక్కడవుతే మీకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకురాదలుచుకున్నారో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్కడవుతే మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకురాదలుచుకున్నారో ప్రతి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ప్రతి రోజు ప్రతి నిమిషము ప్రతి ఒక్క నిమిషము ప్రతి ఒక్క రోజు ప్రతి ఒక్క సంవత్సరము ప్రతి ఒక్క మీటరు ప్రతి ఒక్క వస్తువు ఏదైనా కావచ్చు అది అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అని తీసుకురావాల్సిన ఎక్స్ప్రెషన్లో చాలా సింపుల్గా మీరు ఆర్టికల్ని వాడితే సరిపోతుంది 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇది చూడండి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ టేక్ కాఫీ టూ టైమ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు నచ్చిందా ఐ టేక్ కాఫీ టూ టైమ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే నా ఇది ఇలా పెట్టండి జస్ట్ ఇది మైండ్లో పెట్టుకోండి నా ఐ రైట్ హియర్ వన్ మోర్ సెంటెన్స్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఐ టేక్ కాఫీ ఐ టేక్ కాఫీ twice a day i take coffee twice a day twice a day this is the best expression ide expression kani mir ila vaadal anamata so ikkada chudandi em chesan ikkada ee each and every ee each and every ee mottam danni సింపుల్ గా ఒక ఆర్టికల్ లో పెట్టేశాను అ అని సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే అని చెప్పక్కర్లేదు మనం అ డే అంటే అర్థమవుతుంది మరి మీరు అనొచ్చు మేడం అ డే అంటే వన్ డే అన్న మీనింగ్ కూడా వస్తుంది కదా మేడం వన్ డే అన్న మీనింగ్ కూడా వస్తుంది కదా అంటే వస్తుందండి డెఫినెట్ గా వస్తుంది కాబట్టి ఆ సెంటెన్స్ లో అది ఎక్కడ వాడారు అన్నది ఆటోమేటిక్ గా మీకు అన్వే అవుతుంది ఐ టేక్ కాఫీ ట్వైస్ వన్ డే అంటానా ఎప్పుడైనా i take coffee twice one day antanna artham ayipoyindi kada so it means what each and every day so two times ni meer simple ga etla pettesaru twice anna word tho pettesaru kabatti understand this way of usage kabatti ikkada article lo each and every an expression teeskuravadaniki simple ga a day ante ayipothundi meeku ikkada oka beautiful me andariki telisina oka proverb cheptanu chudandi oka samyatha cheptanu chudandi ikkada enta baaguntundo adi me andariki telisindi an apple a day an apple a day keeps డాక్టర్ అవే అనేసారు కదా మీరు అందరూ ఐ నో ఐ నో అన్ యాపిల్ అ డే కీప్స్ డాక్టర్ అవే అన్ యాపిల్ అ డే కీప్స్ డాక్టర్ అవే ఇక్కడ చూడండి లుక్ ఎట్ దీస్ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ అండ్ ఇక్కడ దీని మీనింగ్ వన్ అని ఓ ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అని సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ యాన్ అంటే వన్ అనేది ఏ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవరి అని కాదు ఆర్టికల్ చెప్తున్నాను ఇది యాపిల్ యాపిల్ కాబట్టి సౌండ్ వర్వల్ ఉంది కాబట్టి యాన్ వచ్చింది అదే బనానా అన్నాను అనుకోండి ఆ బనానా ఇట్లా రాసాను అనుకోండి ఆ బనానా అ డే ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు అ బనానా అ డే కీప్స్ డాక్టర్ అవే కాకపోతే మనకు సామెత యాపిల్ మీద ఉంది కాబట్టి నేను యాపిల్ అని పెట్టాను ఓకే so an apple a day keeps doctor away ipudu ee samyath ki what is the meaning andi prati roju prati roju oka apple teeskunte prati roju oka apple teeskunte doctor ni dooranga pettavachu doctor ni dooranga pettavachu ante artham enti aarogyanga unta aarogyanga unnapude kada ni doctor daggara man daggarki raadu kabatti ikkada an apple a day keeps doctor away and dantlo rendu saarlu article vadam okati apple ki vadam okati day ki vadam kani akkada vaadinattuvante article ki meanings different ga vachesara ikkada an ante one ani ikkada a day ante each and every day ani so manu ekkada avthe each and every ane expression teesukostamo akkada manam simple ga article vadthe saripothundi for example a meter a meter oka cloth adigam ankonde a meter is a rupees 500 annad ankonde oka cloth ni manam chusamo 
సార్ ఈ క్లాత్ ఎంతండి ఈ ఈ క్లాత్ ఒక మీటర్ ఎంతండి అన్నాం అతను ఏమన్నాడు ఆ మీటర్ ఈజ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అన్నాడు ఆ మీటర్ ఈజ్ రూపీస్ ఆ మీటర్ అంటే ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మీటర్ అని అర్థం అనమాట ఇక్కడ అ అంటే ఏంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అ మీటర్ ఈజ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మీటర్ ఈజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీకు ఫోర్ మీటర్స్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు పే టూ థౌజండ్ రూపీస్ అంతేనా దాట్స్ ఇట్ సో ఫ్రెండ్స్ అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ సో అ అనేది మనకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అన్న ఎక్స్ప్రెషన్లో వాడుకోవచ్చు వన్ అన్న ఎక్స్ప్రెషన్లో కూడా వాడుకోవచ్చు నా లెట్స్ లుక్ ఎట్ అ ఫ్యూ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి ఇంకా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ పెడదాం నా ఫ్రెండ్స్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ మనము టూ ఆర్ మోర్ దాన్ టూ నౌన్స్ ఇఫ్ వీ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద సేమ్ పర్సన్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద సేమ్ పర్సన్ టేక్ ఆర్టికల్ బిఫోర్ ద ఫస్ట్ నౌన్ only take article before the first noun only gurtunchukondi manamu rendu leda rendu kante ekkuve ku kuda manamu same person ki vaadutunnam ankonde same person ki vaadutunnam ankonde appudu article anedi కేవలము ఒక నౌన్కి ముందు మాత్రమే వస్తుంది అది కూడా ఫస్ట్ నౌన్కి ముందు మాత్రమే వస్తుంది సో ఫస్ట్ నౌన్కి ముందు మాత్రమే వస్తుంది అనుకోండి అంటే మనకు అర్థం ఏంటి అక్కడ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సేమ్ పర్సన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి హీ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ హీ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ట్రెజరర్ and the treasurer of our organization organization he is the president and treasurer mana okka vyakti gurinche maatladutunnam he okka okka vyakti gurinche maatladutunnam kabatti atanu evaru president mariyu treasurer atanu evaru ప్రెసిడెంట్ మరియు ట్రెజరర్ సో అయితే ఈ ప్రెసిడెంట్ ట్రెజరర్ అనే వాళ్ళు ఇద్దరు వ్యక్తులు కారు దెర్ ఆర్ నో టూ ఇండివిజువల్స్ అక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు లేరు అక్కడ ఒక వ్యక్తి గురించే మనం మాట్లాడుతున్నాం సో ఆ ఒక వ్యక్తి గురించే మాట్లాడుతున్నాము అంటే మనము కేవలం ఒక్కసారే ఆర్టికల్ తీసుకోవాలి కేవలం ఒక్కసారి ఆర్టికల్ తీసుకోవాలి అయితే ఎగ్జామ్లో ఎలా ఇస్తాడు చూడండి ఎగ్జామ్లో మనం ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు అనమాట హీ ఈస్ the president he is the president and the treasurer and the treasurer of our organization of our organization ila istar now ikkada మనము ఆర్టికల్ వాడకూడదు ఎందుకు బికాస్ మనం ఒక్క వ్యక్తి గూర్చే మాట్లాడుతున్నాము మనం ఒక్క వ్యక్తి గూర్చే మాట్లాడుతున్నాం ఇతనే ప్రెసిడెంట్ ఇతనే ట్రెజరర్ అనే మీనింగ్లో వాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ ద అనేది కేవలము ఫస్ట్ నౌన్కి ముందే రావాలి అర్థమైంది కదండి సో మీకు ఎగ్జామ్లో ఇలా ఇస్తాడనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద ఎరర్ స్పాట్ ద ఎరర్ అంటే yes we spotted ani cheppochu artham endi kada kabatti first ga gurtunchukondi entante when you are using two or more than two nouns rendu rendu kante ekku kuda vaadochu vaadinappudu vaadinappudu understand friends kevalamu first noun ki before maatrame meeru article teeskovali ఫస్ట్ నౌన్కి బిఫోర్ మాత్రమే ఆర్టికల్ తీసుకోవాలి సో మేడం ఇక్కడేంటి మీరు ఇక్కడ ద తీసుకున్నారు ఇప్పటిదాకా నాకు ఏ యాండ్ కూడా చెప్పాను ఇక్కడ ఆర్టికల్ అంటున్నాను ఇండెఫినెట్ డెఫినెట్ అనట్లేదు ఆర్టికల్ సో ఇక్కడ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఎందుకు వచ్చింది మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మాట్లాడదాం ఇంకొకటి ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మీకు ఎస్ వస్తుంది ఆర్గనైజేషన్లో కొన్నిసార్లు జెడ్ వస్తుంది దీని గురించి మీరు డోంట్ వరీ అట్ ఆల్ 
this is not at all a problem of spelling okay it is american spelling and british spelling and manaku mostly manaku british language vartam exam lo kabatti manaku s kanipinchochu kani meeru vaade laptop ka nivandi meeru vaade mobile phone ka nivandi andlo meeku z raavachu okay that's not a problem okay na is the point clear to you all friends so ivanni kuda entante articles ekkada vartamu vaadinappudu vache meaning enti so artham indi kada indefinite articles a and definite article the ఈ ఏ అండ్ ద ఏవైనా సరే ఓకే ఏ ఈజ్ ఫర్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అండ్ ద ఈజ్ ఫర్ ఐ మీన్ అ ఈజ్ ఫర్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అండ్ ఈజ్ ఫర్ వర్వల్ సౌండ్స్ ద ఆర్ ది అనే దానికి మనకు సపరేట్గా ఒక వేరువేరుగా లేదు వర్వల్ సౌండ్ వచ్చినా మీరు టీహెచ్ఈ రాస్తారు కాన్సనెంట్ సౌండ్ వచ్చినా మీరు టీహెచ్ఈ రాస్తారు కాకపోతే టీహెచ్ఈ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఎక్కడ వాడాలో డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం కానీ ముందు ఈ మూడిట్లో ఏ అయినా అండ్ అయినా ద అయినా ఏదైనా కూడా ఎక్కడ వాడతాము అంటే బిఫోర్ సింగ్యులర్ నౌన్స్ బిఫోర్ సింగ్యులర్ నౌన్స్ బిఫోర్ అడ్జెక్టివ్ సో ఆబ్వియస్లీ అడ్జెక్టివ్ అనేది ఒక నౌన్తో కలిపే వస్తుంది సో అడ్జెక్టివ్ వచ్చినా దాని ముందు లేదా కౌంటబుల్ నౌన్ అది సింగ్యులర్ అయినప్పుడు దాని ముందు మనము ఆర్టికల్స్ వాడతాం ఓకే నెక్స్ట్ ఈ అ అనేది కానీ యాన్ అనేది కానీ అంటే ఇన్డెఫినెట్ ఆర్టికల్ మనము వన్ అనే మీనింగ్లో వచ్చేలా కూడా వాడతాం అనమాట ఇప్పుడు అ బనానా మీన్స్ వన్ బనానా అ గర్ల్ అంటే వన్ గర్ల్ అ బాయ్ వన్ బాయ్ అలాగే అన్ యాపిల్ అన్ యాపిల్ వన్ యాపిల్ అన్ ఆరెంజ్ వన్ ఆరెంజ్ అన్ ఎగ్ వన్ ఎగ్ an engineer one engineer so ekkadaithe ye one ane meaning ostundo akkada vartam alage another important entante each and every ekkadaithe meer each and every ani expression oka sentence lo teesku raval anukuntunnaro aa idea each and every ane idea ni convey cheyadalchukunnaro akkada kuda meer indefinite article vaadithe adi automatically ఆ మీనింగ్ ఇచ్చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అ మీటర్ క్లాత్ అ మీటర్ క్లాత్ ఈజ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ విచ్ మీన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మీటర్ ఈజ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనమాట అలాగే ఇక్కడ చూడండి అక్కడ కొన్ని చైర్స్ ఉన్నాయి అతను ఏమన్నాడు అ చైర్ కాస్ట్ టూ థౌజండ్ అ చైర్ కాస్ట్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ టూ థౌజండ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చైర్ కాస్ట్ ఈజ్ రూపీస్ టూ థౌజండ్ అలాగే ఐ టేక్ కాఫీ ట్వైస్ అ డే ఐ టేక్ కాఫీ ట్వైస్ అ డే దట్ మీన్స్ ఐ టేక్ కాఫీ ట్వైస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే అని అర్థం అనమాట క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ దాట్స్ ఇట్స్ నౌ లెట్స్ లుక్ హ్యాట్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఈ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఎక్కడ వాడతాము ద అనేది ఎక్కడెక్కడ వాడతాము చాలా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది నా ఇక్కడ దీనికి ముందు ఒక విషయం చెప్తాను ఈ సౌండ్ని ఒక్కోసారి మనము ద అంటున్నాము ఒక్కొక్కసారి మనము ది అంటున్నాము ఈ సౌండ్ని ద అని ఇక్కడ స్పెల్లింగ్స్ ఏముంటుంది టీహెచ్ఈ ఓకే ఇక్కడ కూడా టీహెచ్ఈ ఇక్కడ కూడా టీహెచ్ఈ డౌట్ ఏం లేదు స్పెల్లింగ్లో డౌట్ ఏం లేదు కానీ మనం ప్రొనౌన్స్ చేసే దాంట్లో డౌట్ ఉంది కదా కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ స్పెల్లింగ్ సేమ్ కాకపోతే ఇక్కడ మీరు ఈ ద అని ఎక్కడ ప్రొనౌన్స్ చేయాలి ది అనేది ఎక్కడ ప్రొనౌన్స్ చేయాలి అంటే యూస్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ వెన్ యూ హ్యావ్ కాన్జొనెంట్ సౌండ్ కాన్జొనెంట్ సౌండ్స్ ఓకే కాన్జొనెంట్ సౌండ్స్ ఓకే తర్వాత ది ఎక్కడ వాడతామంటే వావిల్ సౌండ్స్ వావిల్ సౌండ్స్ వావిల్ సౌండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ దీన్ని మనము ది ఈస్ట్ అందాం ది ఈస్ట్ దీన్ని మనము ద వెస్ట్ అందాం ద వెస్ట్ ది ఈస్ట్ ద వెస్ట్ నౌ లుక్ ఇట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు డెఫినెట్ ఆర్టికల్కి సౌండ్స్ ఓకే స్పెల్లింగ్ మాత్రం సేమ్ కానీ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ అ వెరీ క్లియర్ నాలెడ్జ్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ మీరు టీహెచ్ఈ పెట్టడానికి వీల్లేదు దే ఆర్ సచన్ రూల్స్ వీటిని జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇవి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మీరు వాడాలి డైరెక్షన్స్ 
ఏమి డైరెక్షన్స్ దిక్కులు ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ అంటే దిక్కులు అనండి లేదా దిశలు అనండి నో ప్రాబ్లం వీటికి మనము ద పెట్టాలి ఇవి ఎప్పుడు వాడినా సరే సెంటెన్స్లో బిగినింగ్లో మెడిల్లో ఎండ్లో ఎక్కడ వచ్చినా సరే మీరు ద వాడాలి అందుకే చూడండి ఏమంటాం మనము ద సన్ రైజర్స్ ఇన్ ది ఈస్ట్ ఇన్ ది ఈస్ట్ ఓకే నవ్ ట్రావెల్ టువర్డ్స్ ట్రావెల్ టువర్డ్స్ ద వెస్ట్ travel towards the west okay temple is to the west of my house or to the north of my house temple is to the north of my house so remember this point ekkada meeru ee disalanu vaadtamo ledha dikkulu gun cheptamo vaati mundu compulsory ga do pettandi okay so there are only eight and a four డైరెక్షన్స్ తెలుసు మనకి కార్నర్స్ కూడా ఉన్నాయి కదండి అందుకని అంటే ది ది ఈస్ట్ ది వెస్ట్ ది నార్త్ ద సౌత్ ది నార్త్ ఈస్ట్ ది నార్త్ వెస్ట్ ది సౌత్ ఈస్ట్ ద సౌత్ వెస్ట్ వీటన్నిటికీ ద ద ద ఈస్ట్కి వచ్చినప్పుడు ది అని పలకని స్పెల్లింగ్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కేవలం రాస్తున్నారు అక్కడ మీరు ఏమీ పలకటం లేదు అవునా సో టీహెచ్సి ఉందా లేదా చూసుకోండి డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి ఓకేనా నా లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ రూల్ యూనిక్ థింగ్స్ అందుకే ఇక్కడ చూడండి ఈ దాంట్లో నేను మీకు ఆల్రెడీ ఐ మెన్షన్ ఇట్ ద సన్ ద సన్ ద సన్ సో యూనిక్ థింగ్స్ యూనిక్ థింగ్స్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా మామూలుగా చెప్పుకోవాలి అంటే ఒక్కటే ఉంటాయి ప్రపంచంలో అది ఒకటే ఉంటుంది ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలనుకుంటే ద వన్ విచ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ అనదర్ వన్ టు ఇట్స్ కంపారిజన్ దాంతో కంపేర్ చేసుకోవడానికి మరొకటి ఉండదు అలాంటి దాన్ని యూనిక్ అంటాం కాబట్టి మనం ఏదైనా ఒక్కటే ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి సన్ మనకు కనిపించినంత వరకు సూర్యుడు ఒక్కడే ఓకే మనం శాస్త్రం కావాలి అక్కడెక్కడో ఉన్నాయండి అదేంటి ఆకాశం పైన 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 ఎక్కడ చాలా నక్షత్రాలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా సూర్యుడు అంటాం అది మీ ఇష్టం మీరు ఏమైనా అండి మనకు కనిపించింది ఏంటి సన్ ఒక్కడే అవునా అందుకే మనం ఏమంటాము ద సన్ ఈజ్ అ స్టార్ ద సన్ ఈజ్ అ స్టార్ ద సన్ ఈజ్ అ స్టార్ అంటే సూర్యుడు అనున్నది ఒక నక్షత్రము ఒక ఒక నక్షత్రము అందుకే అ స్టార్ సో స్టార్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి కదా కాబట్టి స్టార్ అనేది యూనిక్ కాదు చాలా చుక్కలు ఉన్నాయి చాలా నక్షత్రాలు ఉన్నాయి సో స్టార్ అనేది యూనిక్ కాదు కాబట్టి అ స్టార్ కానీ సన్ అనేవాడు ఒక్కడే కనబడతాడు మనకు కాబట్టి సన్ యూనిక్ కాబట్టి ద సన్ ద సన్ ద సన్ ఈజ్ అ స్టార్ ద సన్ రైజర్స్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ద సన్ ఈజ్ స్టేషనరీ ద సన్ ఈజ్ స్టేషనరీ సోలార్ ఎనర్జీ క్యాన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద సన్ ఆర్ ద సన్ గేవ్స్ అస్ హీట్ ఎన్నైనా వాడండి ఎన్ని సెంటెన్సెస్ అయినా వాడండి కానీ అక్కడ మీకు కనిపించేది ఏంటి సన్ వచ్చినప్పుడల్లా దాని ముందు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వచ్చింది కదా అలాగే ద వరల్డ్ ప్రపంచం ఒకటే కదండి ఎన్ని రాష్ట్రాలు ఉండేవండి ఎన్ని జిల్లాలు ఉండేవండి ఎన్ని దేశాలు ఉండనివ్వండి ఎన్ని ఖండాలు ఉండనివ్వండి ఏమైనా ఉండే ప్రపంచం ఏంటి ఒకటే కదా ఓకే సో ద వరల్డ్ ద వరల్డ్ ఓకే వీ ఆల్ హ్యావ్ టు లివ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ వీ హ్యావ్ టు లివ్ we have to live in the world we have to live in the world the world is a beautiful the world is beautiful the world is beautiful so friends make a world anedi ikkada chevarana unna sentence lo ikkada beginning lo unna sentence lo makes no difference world anedi ekkada ochina kuda dani mundu em undali definite article the world undali alage universe the universe the universe vishwamu antam kadandi the universe okay so even the unique things unique things ni manam eppudu vaadina kuda before them we use 
definite article okay now now next one possessive pronouns okay ante ikkada possessive pronouns ante artham entante general ga mana body lo ni bhagalu anukunte easy ga meek artham ayipothund anamata i hit him on the head i hit him on the head ikkada head anedi enti tala okay na yokka tala kabatti ee possessive pronouns antam vetini kabatti head head so i hit him on the head then meaning ela ostundante his head ani ostund anamata so ee the anedi deniki vaadabadind anamata possessive pronoun ki vaadabadind anamata సో ఎక్కడైతే మనము పొజిటివ్ ప్రొ ఇప్పుడు హిజ్ హర్ అనేవి పొజిటివ్ ప్రొనౌన్స్ కదండి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రొనౌన్స్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా నేర్చుకుందాము సో హిజ్ హర్ అవర్ అవర్స్ దేర్ దేర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటనమాట పొజిటివ్ ప్రొనౌన్స్ అవునా సో ఈ పొజిటివ్ ప్రొనౌన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ పొజిటివ్ ప్రొనౌన్స్ దగ్గర మీరు ఆ ప్రొనౌన్ తీసుకునే ప్లేస్లో డెఫినెట్ ఆర్టికల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే ఐ హిట్ హిమ్ i hit him on his head on his head it is idi sentence ankonde i hit him on his head so ipro obviously nenu athani gurinche maatladatappudu athani tala mide kottayana ani kadandi artham kabatti malla ikkadi on his ani pettalsina avasaram ledannamata ikkada meeru malla on his head ani pettalsina avasaram ledannamata em pettochu సింపుల్ గా డెఫినెట్ ఆర్టికల్ పెట్టేసేయచ్చు సో ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ పెట్టారో దీని అర్థము ఆ ప్రొనౌన్ ఆ పొజిటివ్ ప్రొనౌన్ అనమాట ఐ హిట్ హిమ్ ఆన్ హిజ్ హెడ్ అంటే ఐ హిట్ హిమ్ ఆన్ ద హెడ్ అనేది సింపుల్గా అర్థమైపోతుంది సో జనరల్గా అంటారు అనమాట మేడం ఐ హిట్ హిమ్ ఆన్ ద హెడ్ అంటే ఎవరి హెడ్ అని అర్థం చేసుకోవాలండి ఆయన దా ఆమె దా అతని దా ఇంకెవరిదైనా అక్కడ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ మీనింగే పాజిటివ్ ప్రొనౌన్ కాబట్టి ఎవరైనా అడిగినప్పుడు చెప్పండి డెఫినెట్ ఆర్టికల్ యూసేజ్ పాజిటివ్ ప్రొనౌన్ దగ్గర వాడతాం కాబట్టి ఎక్కడైతే ద హెడ్ అనేసామో ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ అని ఓకే కదా గడ్ నా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎప్పుడైనా తీసుకోండి వీణా కావచ్చు గిటార్ కావచ్చు సితార్ కావచ్చు తబ్లా కావచ్చు డ్రమ్స్ కావచ్చు పైప్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు whenever you use the veena the guitar the sitar the drums the violin ilage vaadali aithe ikkada oka important point i would like to discuss with you chudandi i play the veena i play the veena okay now look at the next sentence i am a veena player i am a veena player now what is the main point you people have observed ikkada the veena ochindi ikkada a veena ochindi ilante ve manalni confuse chestayi appudu appudu andukine manam oka vishayanni koolankashanga ante in detail ga nechukundam ankonde aa problem raadu so now we we'll look at here here i am talking about instrument in the first sentence i am talking about instrument parikaram sangeetha parikaram musical instrument so here i am talking about the instrument instrument gurinchi meer matlaade tappudu you have to take a definite article before it but here second sentence lo i am talking about a player i am talking about a player ikka nenu instrument gurinchi maatladinledu evari gurinchi maatladutunnanu emphasis is to what player player kabatti ikkada a veena ikkada enti a veena player a veena player i play the veena here i'm talking about an instrument i am a veena player here i'm talking about the player కాబట్టి రిమెంబర్ అండి రిమెంబర్ అండి యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇక్కడ మనకు ఇన్స్ట్రుమెంట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాకుండా ప్లేయర్స్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఇన్డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి అప్పుడు మీరు ఇన్డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి అర్థమైపోయింది కదండి డాట్స్ ఇట్ సో నా ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ లుక్ యాట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ 
nouns that represent the whole class of species okay mamul ge emantamu this is a cow this is a cow this is a cow okay so identi idi oka aavu okati ani cheppetappudu okati ani cheppetappudu identi idi oka aavu o cow mari ikkada enti the cow ochindi because it is representing what the group mammalia mammalia so క్షీరదము అంటాం తెలుగులో క్షీరదము సో ఇప్పుడు ఆవు అనేది ఈ గ్రూప్ని క్షీరదాలు అనే గ్రూప్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ద కౌ ఇస్ అ మామల్ అన్నాం అనుకోండి ఆ కౌ అనేది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేసింది క్షీరదాలని రిప్రజెంట్ చేసి ఆ మొత్తం స్పీషీస్ని రిప్రజెంట్ చేసింది అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఏ కౌ అయినా కూడా మామల్ ఏ కౌ అయినా కూడా మామల్ ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చూడండి ద మ్యాన్ ఈజ్ మార్టల్ అన్నాం అనుకోండి ద మ్యాన్ ఈజ్ మార్టల్ ద మ్యాన్ ఈజ్ మార్టల్ ఈ మ్యాన్ అనేవాడు నశింపబడతాడు నశ్వర జీవి మార్టల్ మీన్స్ సబ్జెక్టెడ్ టు డాయ్ ఓకే సో మనిషి అన్న వాడు తప్పనిసరిగా మరణిస్తాడు సో ఇక్కడ ఏ మనిషికి కూడా ఎక్సెప్షన్ ఉందా అండి ఏ మనిషికైనా ఎక్సెప్షన్ ఉందా అండి ఏ మనిషికి ఎక్సెప్షన్ లేదు ఏదో ఒక రోజు ముందా వెనక ఇరవై ఏళ్ళ నలభై ఏళ్ళ ఎనభై ఏళ్ళ తొంభై ఏళ్ళ నూట పదేళ్ళ నూట పాతికేళ్ళ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పటికైనా కూడా కాబట్టి ద మ్యాన్ ఈజ్ మార్టల్ సో ఇక్కడ మనిషిని దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు మార్టాలిటీ మార్టాలిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు ద మ్యాన్ అని చెప్తాం కాబట్టి ఏదైనా సరే ఒక హోల్ క్లాస్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఒక హోల్ క్లాస్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్గా డెఫినెట్ ఆర్టికల్ తీసుకుంటాం అలాగే ద డాగ్ ఈజ్ అన్ ఆనెస్ట్ యానిమల్ సో ఇది ఏది ఒక క్వాలిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఏంట ఆ క్వాలిటీ ఆనెస్టీ ఆనెస్టీ అనే ఒక క్వాలిటీని నిజాయితీ అనే ఒక క్వాలిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ద డాగ్ ఈజ్ అన్ ఆనెస్ట్ యానిమల్ అంటే అర్థం ఏంటండి ఏ డాగ్ అయినా కూడా నిజాయితీ కలదే ఏ సునకమైనా ఏ కుక్క అయినా కూడా నిజాయితీ కలదే అని అర్థం అవుతుంది